mira, este, a mí me ocurre en, en el Oxxo que está en periférico, este, el 2 de mayo, a las, aproximadamente a las 12 de, de la noche, de la madrugada, este, fui a hacer unas compras, una compra en la noche, y este, llegué en mi coche, llegué con mi niño, y había, había aire, había mucho aire, este, y a mí me cae un, un, un anuncio de, de ahí de, del Oxxo en la cabeza, en el cual este, pues en el momento pues pensé que me había abierto, no me tocó mi cabeza, me avienta con la fuerza y, este, y ya de ahí este, pues se me apagan las luces, quise tratar de... Yo, yo sé que tenía mis ojos abiertos, pero no alcanzaba a, a percibir nada. Este, y pues de ahí ya no me pude enderezar, me auxilian um, dos personas que eran personal de la gasolinera que está ahí mismo y había también un taxista que también, este, yo al principio creí que me habían querido asaltar porque el golpe fue detrás, este, me caí y, y este, y no llegan ellos y me empiezan a decir que no me moviera, que me había caído un anuncio en el cual también mi niño se agarra a gritar preocupado porque pues también vio el accidente y ya no se soltó de mi playerita. Lo que me preocupaba mucho también es que pues mi niño este, saliera porque pues estaba, ya era noche. Mira, ahí en ese momento eh, él, había una, un joven muy jovencito él prendía y apagaba la alarma de, de Oxxo, no sabía qué hacer en ese, cómo reaccionar. Este, él empieza a hablar, los de la gasolinaria, gasolinería este, le gritaban que, que, este, que hablara, que una ambulancia. Eh, él, pues yo no alcanzaba mucho a percibir lo que pasaba, pero él decía, ya estoy marcando, este, pero abría y luego cerraba la puerta, pero nada más los que me auxiliaron, eh, como te vuelvo a decir, fueron personal de la gasolinera, no fue ni siquiera personal del Oxxo, en el cual también este, estuve como una hora, 15 minutos afuera. Eh, yo alcanzo a hacer una llamada con mi celular a, a, pues a mi primer contacto de emergencia, que es mi papá. Este, él llega con una, una patrulla, en el cual este, pues ya yo le comento que había tenido un accidente, que me había quedado el anuncio. Llega la patrulla en ese momento ahí con nosotros y empiezan a levantar, pero um, al chavo, él llamaba, pues me imagino, él decía que a su, a su jefe, al gerente, y que no le contestaba, este, le contesta una señorita y mi papá pues llega y preguntando, es pues, que dime a dónde la puedo llevar, mi papá lo que quería era llevarme, porque yo le decía, me siento mal, a mí me empieza a dar mucha náusea, pero el mismo aire hacía que me doliera más, uh -huh. eh, me empezó a doler mucho mi hombro, mi cuello, yo ya no me pude enderezar uh -huh. y este le pasan el número le pasa el número el joven de, del Oxxo uh -huh. porque no 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 nos respondía nada estaba muy nervioso y le da el número mi papá es el que marca le contesta una, nuevamente una señorita a mi papá y el, la señorita le dice pues sabe que usted no es cliente eh, hágale como quiera porque mi papá le comentaba y le decía, pues es que tú dime a dónde la puedo llevar, pues fue un accidente de aquí, mi papá le, le decía, ¿no? Y la, y la, y la señorita le dijo, pues ¿sabes qué? Pues hazle como quieras, si quieres esperar la ambulancia, ahorita no hay, pero pues ahorita si te quieres esperar, si no, pues, que, pues tú llévala, ese ya no es nuestro problema. O sea, no hubo, no hubo respuesta en ese momento. Lo el ortopedista te... me da, pues obviamente me, hacen, me manda a hacer un ultrasonido, un ultrasonido donde se dictamina que traía um, dos este, desgarres, uh -huh. eh, uno de 11 mm y otro de 14 mm y traigo esguinces en dos de, dos de mis cervicales de segundo grado y en tres de tercer grado y un golpe severo en la cabeza. Uh -huh. eh, en ese, eso me dan en mi disco y, y es cuando yo les entrego todo a, a lo que es Adrián Gael. No me siento bien en mi cuerpo. Entonces, yo era una persona que jugaba fútbol constantemente, eh, hacía mucho deporte tanto con mis niños como yo en lo personal. Ese día que me pasó el accidente venía de hacer deporte y el que yo ya no haga todas esas actividades para mí en lo personal, 
y emocionalmente eh, creo que me están acabando. O sea, no, han, no he podido encontrar ni, ni, ni mi paz porque me preocupa mucho ya que pues ya no tengo para esto. Fui, fui uh, me dolía mucho mi cabeza y me dio vómito a, 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 hace cuatro días. Eh, me mandan a hacer una tomografía mi ortopedista, me manda con un neurólogo, el neurólogo me manda a hacer la, la tomografía, pero yo ya no tengo dinero para volver a ir con el neurólogo, yo ya no tengo dinero ni siquiera para hacer un gasto extra, si ya se me acabó mi medicamento yo ya no puedo comprarlo, porque tienen que comer mis hijos, tengo que comer yo, tengo que pagar renta. Entonces de los gastos que ya tenía contemplados, ahora son gastos extra que ya no tengo, y ya eso... Uh, ha vencido mi cartera la verdad. Entonces, ya no, o, o, hoy me sentí mal, uh, me, duele, me duele mucho mi hombro al acostarme uh, y me duele mucho mi cuello. Y no puedo ir a la ortopedista porque ya no tengo. Entonces tengo que pedir y, y pagar ese dinero porque ya no se me hizo un reembolso. Ellos, desde que yo me presento ahí a las oficinas, como yo exigí o a lo mejor pedí porque no fue de mala manera en ningún momento. Este, ya no hubo ni respuestas de WhatsApp con Adrián Guerrero, ya no hubo respuestas ni tampoco con mi tío, porque Adrián Guerrero le dice, bueno, cuando cambiemos estas cláusulas, la licenciada que tenía ahí, pues hizo exacto un poco, y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres que le pongan? Le decía mi tío. Y pues mi tía les hacía hincapié de dónde me iban, dónde tenía que ir si me sentía mal, eh, y, la, y pues el dinero que era extra, ¿no? La indemnización. Y... Y, este, y pues le dijeron que lo iban a cambiar, que lo tenían que ver en, en México, que no era como que ya, eh, ya ellos decidir. Y que mi, y pues no, yo les dije, pues entonces ustedes digan, ¿no? o sea, ni siquiera nosotros estamos ni pidiendo una cantidad, ustedes digan como cuánto pueden aportar. O... Y la respuesta de, después de ese día ya no hubo ninguna. Ya no, le contesto, ya no me contestó ni a mis llamadas, ni a mi esposa, ni a mi tío, ni Whatsapp. Uh, la doctora sí me de repente me contesta. De hecho, yo cuando quise contactar dos, tres veces a la, a la doctora, de ahí este, los fines de semana no trabajaba. Y si yo tenía un dolor el sábado o el viernes, me contestaba hasta el lunes. Cuando yo ya tenía que ir a consulta yo, porque me sentía muy mal y era ya un gasto extra. Y cuando eh, solamente hubo un solo reembolso y de ahí yo les volví a mandar porque yo solo mandaba por PDF, ya no hubo ni respuesta de, del reembolso de eso ni nada. Es que pareciera como si ellos me tratan o me han tratado como si yo hubiera hecho que me callara. Siento yo que ellos eh, pareciera que yo hubiera dicho caerme, ¿no? Caerme en la cabeza. Pero realmente no. O sea, es como cuando tú vas a hacer una compra en cualquier lado y pues pasa, ¿no? Uh, pues yo, pues más que nada siento tristeza porque pues ellos no se han querido hacer responsables de algo que yo no pedí, algo que, que yo, si yo lo hubiera previsto, yo no lo hubiera querido evitar, si ¿sí me entiendes, pero no pude y estaba en un mal momento a, um, a cuando toman la fotografía tanto mi papá porque toman mi papá fotografías porque pues obviamente ellos decían pues que no que no eh, toma la policía las fotografías tenía dos pijitas y cinta libre y, y, y pues realmente o sea no fui yo la que pidió que que me pasara pues si no hay una respuesta o, o ya hubiera, de hecho, creo yo que dejamos de, eh, han dejado pasar mucho tiempo y nosotros sí, bueno, yo al menos en lo personal, te digo nosotros porque mi esposa va de la mano, ella trabaja lejos, entonces por eso estoy prácticamente todo el tiempo sola. Ahora menos puede venir porque tiene que trabajar el doble y pues sí vamos a proceder legalmente. Sí, mira, exactamente, la demanda obviamente viene pues todo lo que conllevó los gastos, aparte médicos, tanto pues lo que lo que a mí ya no me permitió hacer, lo que me lo que perdí, uh -huh. este, tanto 
por las comidas, por los traslados, uberes, eh, que mis niños fueran a la escuela. Um, se, va, se va a pedir que se me indemnice uh, por esa parte. Aparte también que yo lleve un control médico por las lesiones que tengo, ya que pues uh, en cuanto sanen, espero que en Dios que sanen, este, pues tengo que llevar también todavía un, una parte médica hasta que no salen uh -huh. completamente, aunque vuelva a mover bien mi, mi hombro, mi cuello. Este, que se me dé un médico o un, o un hospital a donde yo pueda acudir cada que me sienta mal o cada que necesite un medicamento o algún estudio. Um, y solo eso, no pido más, no exijo que me den un millón de pesos, solamente lo, lo acorde que, que debería de ser, ¿no? Eh, no soy una persona, bueno, mi familia, nuestra familia estamos, somos personas que vienen desde abajo trabajando y sabemos trabajar para sacar lo nuestro, tampoco vivimos de la gente, no nos gusta eso y creo que mis padres me han enseñado valores en el cual, pues ahorita yo solamente pido lo que es. Um, también por el maltrato que, que hubo, pues te comento y vuelvo a repetir, o sea, uh, no fue un accidente, fue negligencia, fue, fueron negligentes al poner un, un, un anuncio, uh, fueron negligentes al no estar al pendiente porque es, pudo, pude haber sido yo, pudo haber sido mi niño en ese momento, si él se hubiera aceptado, pudo haber sido cualquier otra persona, uh -huh. nada más yo. Entonces, cualquier ser humano que le pasa un accidente quisiera que alguien lo apoyara, ¿no? Y pues sé que yo tengo el apoyo de mi familia, pero um, pues vivimos al día, ¿no? Si no somos personas que tengamos todo el tiempo de dinero. Uh -huh. Y solamente es eso, pedir para poder ajustar yo o volver a, a vivir estable, eh, estable en el sentido de que vivimos, pues yo rento, yo hago mis comidas, ya no las puedo hacer, ya no puedo hacer nada, entonces esos son los gastos extra que tengo. Mira, ese día, uh, pues no se platicó mucho porque nos entregan el documento, estuvimos esperando a una licenciada que bajara para que nos entregaran el, el documento, en el cual solamente en el, en el documento, uh, y daban mucho hincapié a que yo diera el perdón uh -huh. uh, sobre la cadena OXO y solamente venía una de mis lesiones, no recuerdo bien si decía la del cuello o la de hombro, no venían las lesiones que yo ya les había dado eh, pues parte médica de, de uh -huh. eso um, y, uh, y solo eso. Um, nosotros yo iba acompañada de mi tío ese día porque, pues, te vuelvo a repetir, yo no, yo no sé mucho de, de, de esto, nunca me había pasado. Uh -huh. eh, y era una hoja solamente de un lado y del otro lado, eh, cláusulas que yo a lo mejor yo, yo no entendía. Uh -huh. eh, mi tío las empieza a leer, yo las empiezo a leer, iba acompañada de mi esposa eh, y pues no, no entendíamos ya. Ya lo fuimos leyendo, nos lo explicó mi tío y pues no se me daba ninguna ayuda de, de, de nada. Lo que le hacíamos nosotros hincapié a que viniera era que yo buscaba una indemnización por los gastos que extra que yo estaba teniendo por cambio de medicamentos, por dolores que yo tenía extra uh, y que se me cambiaban constantemente por ansiedad. Eh, gastos de Uber, gastos de, de quien me viniera a limpiar mi casa, eh, el que yo, no, yo ya no estaba trabajando, ganando dinero extra, eh, el, los traslados de mis niños y aparte yo buscaba, porque si sí había donde ellos me habían pagado una cantidad de 5.200 pesos, esa era otra cláusula, mm -hmm. solo eso, este, y yo lo que buscaba es que me dieran a dónde acudir cuando me diera un dolor o quisiera uh, un, que me dieran más medicamento, este, a dónde acudir, que ellos eh, pusieran ahí a qué hospital, con qué médico, porque no decía. Uh, 
y eh, también este, eh, que yo siguiera uh, yendo hasta que me dieran una alta médica ya, o sea, que yo ya estaba completamente sana para poder hacer o volver a, a hacer mis, pues, mis labores que yo, que yo hacía.